。好，各位小朋友，大家好，潘老师线上教学又来了哈。今天上课的时候，一个小朋友说了一个问题，我觉得他说的非常好。他说啊，潘老师，你教我们这个相片可以加上一个啊、呃、白色的框，非常简单，只要点两下就好。哎，有了。可他说啊，老师，我这个人的背景是白色，这样加了这个框好像不是很明显。我可不可以帮我的照片这个白色背景换一个颜色？呃，是有可能的啊，不过并不是太轻松。呃，除非，除非，除非，第一，你的背景的颜色是素色的，哎，像现在就是，啊，它几乎是都全白。第二。你穿的衣服上面没有任何白色，跟背景相同颜色。哎，如果是你符合这两个条件，那恭喜你，就非常简单了。来，我们先把边框复原哈。好，因为啊，我们的选取工具，我们讲过，如果我们设定了一个选取区域，我们就可以在上面做，呃，在这个范围之内啊，这个选取区域就像我们用这个铅笔画了一条线，而这条线在电脑来讲，它是一个可以。呃，不被超过，我们加的所有效果只在这个、这个、这个框线中的，所以呢，我们可以用标呃，这个现目前是选举标准选举工具啊。我们讲过，选举工具还有许多其他。来，哎、欸，抱歉，我们再看一遍哈。哎、欸，你看有好几个，哎、欸，其中呢，魔术棒工具就很好用了。魔术棒工具，好，魔术棒工具啊，呃，它可以选择一个区域，好，我们以这张图来看，好，魔术棒工具具标准啊，就是你如果点这一个颜色，它会把这一个颜色整个区域类似啊、哦，你看这里有一个相似性，不知道大家看到了没？相似性，目前呢是十五，那。这个数字如果越少的话，它的就要非常非常相似。如果它的数字差异比较大，不是很相似的，也会被选进来。那因为这块同质性很高，我来试试看白这个十五是不是可以啊？我就要在这白的地方点一下。好，你看，你我不知道你看得出来吗？啊、呃，这边已经这一块白色区，你看周围已经覆盖了。呃，这这个区域不能算覆盖了，已经框起了这个选取区域的线条。好，也就是说这一块已经被选取了，不过这块还没，这块还没。好，我们选取区讲过，以加法的方式，这个加哈，只要按下去啊。好，看到了没？这个加哈，以加法的方式来改变现在选取区，也就是现在我在点的，它会加进来。好，我再点这一块。以加法的方式，啊，现在这两块都选了，这一块还没选到。好，我现在把整个背景都选了。哎呦，再多一点点。好，多一点。好，现在整个背景都被我选白了，选起来了。那我只要按下编辑填充，我可以选一个渐层，我要由上到下，确定。你看，选取区域取消，这样就变成了这个黄绿色的背景了。哈哈，好，那用这样的原理呢，我们就可以来看这个。不过目前现在没有办法选，因为哎，因为这是一个物件啊。可是有，它有一个按钮在这里，看到了没？好，在物件上选取，我们只要选下了这里，我们把这里按下去，好。接着，你看现在本来是十字哦，是没有办法选的哦，我们还是用魔术棒按一下，在物件上选取。接着你就可以在这边选，啊，我们以加了法法的方式，再加，再加，再加。好，你看这个白的被我们选了，对不对？哎，这里也选了。好，编辑填充。啊，这时候你就可以换颜色，我们要换一个，嗯哼。好，粉红色，然后呢，这边换一个深一点的红色，不要那么深了，稍微深就好了。好，确定
，然后这时候选取区再取消选取，这样就换了背景的颜色啦。啊，选取区缺回来，这时候点两下，哎，你看这个方法之后，这个相片不就很清楚的有了一个白色的边框吗？啊，呃。这个动作在电脑绘图中叫做去背，去背是一个蛮辛苦的工作，除非它的背景的颜色是很单纯的，同时人物的身上也没有任何一个不一个一个服装的这个颜色跟背景相同。如果符合这两个条件，那做起来就很比较轻松了。那今天教的这个去背，或者或者啊、呃，我们简单不要讲那么复复杂，这个改变背景颜色的方法就讲到这边了。希望你听得懂了，拜拜。